Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Cercle de la Main Verte, une partie de Donjons et Dragons 5 e édition, qui est là pour promouvoir une campagne caritative. Je rappelle que cette campagne est dédiée à ma grand-mère Françoise, qui nous a quittés il y a maintenant un an et demi, et qui est la créatrice et la joueuse d'origine du Gnome Druid Terminature. Il vous reste encore une semaine pour vous rendre sur le site qui s'affiche à droite sur votre écran et acheter les t-shirts et les fichiers de Terminature tels que ma grand-mère le dessinait. La totalité des bénéfices sera ensuite reversée à la recherche contre le cancer à la fin de la campagne. Petit récapitulatif de l'histoire jusqu'ici, nos aventuriers Aristide, Aurora, Dram et Oscar profitaient d'un repos bien mérité quand ils ont été interrompus par l'apparition subite et magique du petit gnome Terminature et de son oie Zouyot. Après avoir aidé Terminature à retrouver son chemin, le petit groupe s'est téléporté dans un endroit inconnu, un marais géant dont ils doivent découvrir l'origine. Nous retrouvons donc nos héros là où nous les avons laissés la semaine dernière, tout juste sortis victorieux d'une bataille contre des grenouilles humanoïdes, prêts à poursuivre leur chemin vers le centre de ce mystérieux marais. Donc, euh, Aristide vient de raviver un zombie... Vous venez de décrocher le brutacien que vous aviez, que vous avez bien proprement terrorisé. Euh, et vous lui demandez de vous mener dans ce qu'il a appelé son palais. Euh, vous essayez aussi de récupérer Terminature qui est en train de chercher d'autres cadavres de brutaciens à manger. C'était bon Je suis de... Terminature, c'était bon ou... Non. Bah, <rire> non, on y va. C'est bien, tu as honoré leur mort, c'est très gentil à toi. On, on va y aller. Ah, c'était pour ça D'accord. Alors, euh, vous suivez le brutacien qui euh, s'avance. Il s'avance au milieu des marécages et du coup, il faut par instant que vous vous arrêtiez pour essayer de repousser un peu l'égitation. Ça, vous avez vraiment du mal à avancer. Mais au bout d'une de demi-heure de marche, vous arrivez dans une clairière qui a clairement été euh, aménagée. Il y a des arbres coupés et tendus un peu partout. Euh, au centre de la, de la clairière se dresse une gigantesque cabane en bois euh, faite d'arbres de branchage couverts de vases, de lianes donc les, les arbres ont été tirés et penchés pour former un toit au-dessus de la cabane euh, après c'est une cabane mais ça donne clairement l'impression que son, son architecte on va dire a cherché à reproduire l'architecture d'un petit château d'un manoir quelque chose comme ça de là où vous êtes caché dans les marécages vous voyez qu'il y a deux brutaciens qui montent la garde devant on va appeler ça la porte, même s'il n'y a pas de porte, il y a un trou dans un mur. Euh, le brutacien qui vous guide s'arrête et vous montre euh, le palais. Ah, c'est... C'est typique. C'est... C'est ça du caractère. Extrêmement il déçu que ce soit pas en vrai. Il comprend pas ce que tu dis, hein, donc il te vrai. regarde genre... Euh... Euh, Aristide, est-ce que tu peux lui dire s'il peut nous présenter pour éviter qu'on tue tout le monde Qu'on ait à tuer tout le monde <rire> ok. Euh, Est-ce que ça fait plus d'une heure ou pas qu'on est euh, une demi-heure On a mis pour arriver là où Une demi-heure. Ok. Donc je peux toujours euh, traduire. Et autre question. Euh, tu parles d'une clairière, mais il y a quand même de l'eau, genre 30 cm d'eau, ou c'est à sec Il y a de l'eau partout, comme d'habitude. Il y a 30 cm d'eau partout. Ok. Enfin. Donc <rire> je vais me retourner euh, vers le, le brutacien et je vais parler en, en, en draconique en faisant toi présenter. Nous, ou nous, mais je pointe Aurora, <rire> tuer tout le monde. <rire> il, il Où est-ce qu'il a appris à négocier Il jette un œil. Euh... <rire> il regarde Aurora, il regarde son compagnon zombie. Euh, et il se dirige lentement en dehors des marais vers ses compagnons. Genre, il lève les bras. Je... Et il avance dans la clé. Il faut de comprendre ce qu'il fait. Ils ont trop dommage que Drum puisse pas comprendre parce qu'il aurait été tellement fier d'Aristide. <rire> <rire> euh, Aristide, tu entends le brutacien parler à ses compagnons. Les, les deux gardes ont l'air de lui demander. D'où il, il vient, enfin où sont les autres surtout, pourquoi il est tout seul, et euh, tu entends l'explication que le brutacien donne, qui est que euh, la patrouille n'a pas réussi son embuscade, et que par contre les personnes qui devaient être des victimes sont juste derrière lui et euh, s'apprêtent à les tuer tous s'il ne les laisse pas rentrer pacifiquement. <rire> euh, 
tu vois les, les deux, ah, oui. les deux gardes se tourner l'un vers l'autre, genre, euh, on va pas se laisser faire. Et le, le brut chien que vous avez menacé dit, non mais vraiment, il faut les laisser faire. Il faut les laisser rentrer, il faut pas essayer de... <rire> <rire> vous auriez ouais, vu ce qu'ils ont le... fait à Bob, non mais franchement, faut pas... Faut pas... <rire> Pour ajouter à l'effet, je vais, je vais lancer euh, un petit, une petite flamme sacrée euh, sur un arbre pas très loin. Euh, une, petite de feu, euh, une petite boule de feu sacrée qui va s'écraser à quelques pas d'eux. Euh, Vous voyez les trois brutes assis à sursauter, genre... Je, je, je vais utiliser Tomaturgie pour amplifier la flamme. <rire> euh, le brut assis chien... voilà. bruit chien que vous avez menacé se retourne dans votre direction et fait signe d'approcher. Vous voyez qu'on peut avoir des solutions de façon totalement pacifique, hein, on n'est pas obligé de... <rire> on n'est pas du tout pacifique, on a absolument des... Euh, des, des brutes. <rire> <rire> on les terrorise, les pauvres. <rire> et donc, pas, du coup, de, de la forêt, sort Aristide et son, et son zombie. Que vous, dans la demi-heure, vous sauriez qu'il l'a surnommé Brochette. Brochette, ok. Brochette, Brochette oui. Brochette. Ah, okay. <rire> ah, les deux gardes brutassiens abaissent leur lance quand ils voient arriver Aristide, euh, sursautent un peu quand ils voient le zombie suivre derrière. <rire> oui. Aristide et le zombie qui lèvent la main comme ça en faisant coucou. Ah, ils prennent ça pour une menace, hein, mais comme ils viennent de se faire... <rire> voilà. Je me retourne parce qu'apparemment je suis tout seul. Donc... <rire> Euh, Oscar va, va se tourner vers, vers Terminature et lui faire euh... bon bah il est, temps de, il est temps de finir tout ça puis après tu nous ramènes hein, c'est bien ça de finir tout ça, de les manger non de, de voir si c'est une cause naturelle qui a créé le marais ou non ah oui d'accord, non parce que j'allais dire si c'est pour les manger moi j'en peux plus là ouais, euh, tu peux peut-être leur demander dans le vélo ou d'aller ailleurs on va peut-être euh, ouais, identifier la source et puis euh, ensuite Notamment. Monsieur Terminature nous ramène chez nous, à, à l'auberge, on est bien d'accord Je sais pas, mais s'il avait dit qu'il y avait des fées, elles étaient plutôt mignonnes <rire> Une petite aura, petite Ouais, mais il y a peut-être d'autres trucs enfin, Je sais pas, je me sens un peu arnaqué là parce puis... que là, par des grenouilles euh... vrai Et puis il y a des centaures de... aussi Ah oui, il y a des centaures aussi Je connais un centaure, oui que j'imaginais pour mon premier voyage à Tafaner ah ouais. bah vous savez, les gens ils vont en vacances euh, sur le plan de la plage ou je sais pas, ce genre de choses, mais il euh, y a beaucoup de plans qui sont pas très agréables. Et sur hey. le plan de la plage, il y a des, 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 des personnes en maillot de bain, euh, <rire> plutôt charmes. Eh, hey, hey, eh, hey, eh, drame, drame. On peut oui. quand même dire que ce premier voyage, il est, <rire> il est tombé à l'eau. à l'eau ah <rire> <rire> Et tu... Tu la mettras à la tâche pour moi. Ça un, un, un one et un show pour nous payer les repas. <rire> On monter à deux sur scène avec Oscar. Ça va être trop bien. Oscar, encore une fois, Zouillot a adoré ta blague. Bon, est-ce que vous sortez des marais ou vous restez là à balancer des blagues Il est tout seul avec son zombie au milieu de la <rire> Il se retourne et il vous attend en fait. Il y a terminé de parler euh, grâce à Aristide, comme ça il pourra demander qu'ils enlèvent l'eau des marais. Donc vous vous dirigez vers cette euh, construction au milieu des marais, euh, les gardes vous re relèvent leur lance et vous laissent rentrer, mais ils s'éloignent du bien d'une dizaine de mètres pour vous laisser passer, surtout parce que euh, Aristide est suivi d'un zombie. <rire> euh, quand vous rentrez ah oui, dans... sur, la... Vas -y. sur la tête du zombie, il y a Mortimer qui les regarde d'un air <rire> un petit peu mesquin. <rire> <rire> avec de la fumée qui sort encore du bec voilà <rire> euh, dans, cette constru dans, cette, euh, dans ce palais il n'y a en fait qu'une seule pièce euh, le plafond haut d'une dizaine de mètres est parsemé de trous qui laissent entrer la lumière du jour enfin la lumière la faible lumière tamisée par le brouillard euh, du marais les murs sont couverts de vases mais sont aussi masqués en grande partie par des tas d'objets en tout genre il y a de tout, et ça fait des gros tas. Vous voyez des petites cuillères en métal, des outils de ferme, des tabourets cassés, une porte en bois vermoulue, il y a même une grosse charrette cassée avec un essieu pété en deux qui est posé contre le mur de gauche. Euh, de chaque côté de la pièce, lui, nouveau brutassien, lance à la main, qui semblait vous attendre, enfin en tout cas qui ont dû entendre ce qui se passait dehors et du coup se mettre en position. Au fond de la pièce, assis sur un 
on va appeler ça un trône, instable, fait de chaises empilées les unes sur les autres avec des gros morceaux de tissu moisi pour couvrir un peu. Euh, se trouve un neuvième brutatien, celui-là presque trois fois plus gros que les autres. Il porte sur sa tête une petite couronne en ferraille tachée. Il tient un sceptre en bois qui devait être bien décoré à une certaine époque, mais qui a été complètement brutalisé. Et il y a une... La tête du sceptre a été sculptée grossièrement en forme de tête de grenouille. Et bien sûr, à l'intérieur du bâtiment, toujours 30 cm d'eau. Faites-moi, s'il vous plaît, tous les quatre un test de perception. Le trône, je vois trop... Vous savez, c'est les chaises de jardin en plastique qu'on qu entasse les unes sur les autres. C'est exactement <rire> l'idée. C'est exactement l'idée. Euh, Oscar, tu es le seul à remarquer... Tu es le seul à entendre, surtout. Un petit bruit qui revient par intermittence derrière le trône, entre le coissement d'une grenouille et un gémissement. Et euh, à chaque fois que ce bruit se fait entendre, l'eau semble bouger... De derrière le trône et une vague semble se rapprocher lentement de vous et passer par la porte par laquelle vous êtes rentré. À chaque fois que tu entends ce petit bruit, il y a qu'une petite vaguelette qui se forme et qui sort par la porte. Ok. Et le, le, le bruit, c'est pas de l'eau qui goûte, c'est un espèce de, de gémissement. Oui. Euh, je vais, euh, en, en entrant, du coup, vu que je suis parmi les derniers, je vais donner un petit coup de coude à, à Dram ou Aurora pour, euh, pour lui. Écoute. Je, je vais tendre l'oreille. Et, euh, et, en, et en voyant le, la petite escouade euh, de débrutatiens, euh, je me retourne vers Dram et euh, je lui dis euh, « Écoute, Bard, euh, je crois que là, ça va être à, ton, à toi de jouer là-dessus. Je pense pas qu'on puisse euh, gérer une... Euh... » <rire> Je vais, je vais l'aider aussi à aller plus vite. <rire> Éblouis-moi. L'un des brutatiens le plus proche du trône va se rapprocher du trône, justement, enfin du trône, de la pile de chaises, euh, se mettre à côté du gros brutatien et commencer à déclamer quelque chose en brutatien. Genre... Et au bout de 15 secondes, quand il voit que personne réagit, à part peut-être Aristide... Ah oui, mais ça, ça va être un problème, ça. Est-ce est encore euh, actif Parce que tu disais qu'il restait encore à peu près une demi-heure euh, oui, oui. quand on est arrivé en vie. Donc, euh... Oui, mais justement, en, en voyant que personne ne réagit, il va <coughs> se racler à la gorge et reprendre en commun cette fois. « Prosternez-vous devant son Altesse Sérénissime, le roi de Garotaclim III de croix gobi héritier au trône du marais primordial, souverain légitime du peuple brutatien, protecteur de la grande tribu, commandant des sublimes armées, émissaire éclairé de Ramenos, détenteur du sceptre d'Anogar, père des exilés, seigneur de la boue, porteur d'un joli pantalon et grand maître du château de Rotaglem. » Waouh! Waouh! En effet, je vais. Ah, rester en train d'essayer d'écrire tout, tout ça dans son carnet en faisant. Porteur d'un magnifique pantalon de. Euh... Ah, j'ai pas eu ça. <rire> non, mais il est pas beau son pantalon. Je vais faire ma plus jolie révérence. Euh, Est-ce que, Est que je reconnais ne serait-ce qu'un seul des mots, de, des, des lieux géographiques qu'il a prononcés? Euh, non seulement tu reconnais rien, mais en plus ça a l'air totalement inventé. Très bien. Je vais quand même faire ma référence. Euh, Terminature aussi, elle a l'air vachement impressionnée. Genre, oh. Je lui fais une révérence et je dis Mais il n'est pas si beau votre pantalon, quand même. Oh, ah. <rire> votre Altesse Après, euh, c'est une question de goût. Hein. Je veux dire, regarde, on ne dit rien sur les habits d'Oscar. Hein. Je... Je, je vais laisser euh, discuter entre eux et, et... il faut quand même une voix, une voix forte et extrêmement, <rire> extrêmement sûre de moi. Euh, à l'intérieur, je suis euh, comme ça. Euh, votre Altesse, euh, notre groupe est absolument honoré d'être reçu en ces lieux. C'est euh, un, un privilège immense que d'être euh, parmi vous, vraiment. Euh, votre royale présence n'a d'égard que, que votre euh, immense générosité et, et bienveillance, malignité de, de nous accueillir ici. Euh, nous ne sommes que, que d'hommes le voyageur accompagnant euh, un, un émissaire du Cercle de la Main Verte et j'ai l'honneur de vous présenter... Euh, Outre mon groupe, Aristide, notre, notre mage, Oscar, notre maître euh, euh, clair, nain, euh, Dame Aurora et, euh, et Dram, votre serviteur, nous accompagnons euh, Terminature du Cercle de la Mer Verte qui est ici en mission spéciale pour, euh, euh, de diplomatie, tout simplement. Nous sommes ici pour, pour faire votre rencontre en apprenant un peu plus sur euh, savoir comment se passe votre installation. Vous êtes arrivé ici récemment <rire> euh... 
Il vient faire l'état d'élémentaire. Terminature vient se placer à côté de toi et fait juste « Bonjour !» Et euh, veuillez euh, témoigner tous les égards qu'il se doit à euh, Terminature, tronc du cercle de la main verte, euh, explorateur des plans euh, des fées de l'eau et des plages, euh, camarade de euh, Zouillette, loi magique et euh, <rire> possesseur du home de transplanage. Et ami du centaure <rire> Et ami du centaure, tout à fait, aussi. <rire> Quand tu rajoutes centaure, tu vois le bout de qui fait... Il a mangé vos morts en guise de respect, aussi. <rire> <rire> euh, Dram, fais-moi un lancer de persuasion, s'il te plaît. Oui, j'ai tellement de m'en servir. On inspire. Ça, un bon... Et une inspiration, je crois. Ah, oh, ouais. ah j'ai l'inspiration, pardon, excusez-moi. Je sais pas comment l'utiliser. Tente-le, tente-le. Mais... Enfin, là, as 21, bah, en même temps, j'ai fait, 20... fait 21. J'ai plus 10 en persuasion. <rire> wow <rire> C'est vrai que c'est pas hein. <rire> Le roi, donc, va faire un petit signe pour chasser le brutacien à côté de lui et répondre en... dans un commun entrecoupé de petits croissements. <rire> Bienvenue, bard. J'ai une simple question pour vous. Apportez-vous des trésors ou venez-vous prendre les miens Nous sommes ici en, en simple observateur, nous, euh, nous, nous ne venons absolument pas prendre vos trésors. Euh, Est-ce que, est que, est que je peux deviner qu'il parle de la pile de... Il, il parle de clairement de, de la, du, du merdier qu'il y a partout dans, la, dans, la, <rire> dans le palais, oui. Très bien, qu'est-ce que j'ai dans mon équipe <rire> On prend les filets. Hein, ouais, je, je vais sortir de ma sacoche, euh, j'ai des bougies, je vais y donner, euh, présenter deux bougies dans mes mains. Nous venons avec des offrandes euh, pour, votre, euh, pour votre palais. Il fait un signe, un des brutassiens va chercher les bougies et les ramène au roi. Ils sont, pré ouais. sont précieuses. Euh, il observe les bougies et il dit Hi Et à quoi ça sert Ah oui, merde, je suis con. <rire> C'est pour, euh, pour lustrer vos armes. Oh c'est pour les rendre plus... Il, voilà. il commence à frotter la bougie contre sa couronne. Ça c'est que ça sert. <rire> Allez-y. Mmh. Bon trésor il, il juste... Merci Et, 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 et parfumer, parfumer le... La, la discussion se fait en commun Oui. Ça ah, on prend les autres. Ok. Je, je, je... Euh, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, je lui tends un bâton d'encens et je lui dis pour éclairer votre demeure et je lance light dessus. D'accord. Euh, quand tu lances... Lumière, justement, euh, tous les brutaciens reculent d'un pas et pointent leur lance vers toi, genre. Pardonnez mon ami, euh... pardonnez mon ami, elle, elle ignore encore les, les, les coutumes des, des peuples brutaciens. Le, euh... le roi va se redresser et déclamer Pas de magie dans le palais Ok, ok, j'arrête je, je, Light. Seul le roi peut faire de la magie dans le palais ah. Veuillez accepter nos excuses, tout puissant. Euh... C'est quoi son nom déjà J'ai vraiment oublié. Protagleb 3. Protagleb 3. <rire> en fait, Aristide lève la main et attend en fait. Pourquoi le petit gris lève son appendice Il vous demande l'autorisation euh... de parler, euh, Votre Majesté. Eh bien, parlez, petit gris euh, Vous faites de la magie Vous pouvez nous montrer le roi Adoga Rotagleb III de Croigobi est le plus grand mage qui ait jamais béni de sa présence, le peuple des Brutaciens. Euh, à ces mots, tous les Brutaciens autour font... <rire> je, je, je vais utiliser mon sortilège de niveau 0, mon tour de magie, message, euh, pour murmurer à, à Aristide, ne fais pas de magie avant que je te, que je te le conseille. <rire> ah, je vais se retourner pour regarder Dram. Enfin, je voulais pas faire de magie. Votre Majesté. Et Oscar va, va s'avancer euh, difficilement à travers les 30 cm cubes d'eau. <rire> je, je, je me présente. Euh, humble Oscar, euh, forgeur euh, du clan des Fortes Enclumes euh, des Cités Naines du Nord. Et euh, je euh, suis aussi ici euh, en ma qualité euh, justement de forgeron et de créateur. Euh, et je souhaiterais, si vous le souhaitez, mettre mes 
compétences à votre disposition. Je marque euh, un petit temps et puis je fais... Euh, le, le, le siège de Sa Majesté euh, me semble quelque peu... Euh, euh, eh bien, euh, peu saillant euh, pour euh, une personne de votre euh, acabit. Euh, Est-ce que vous pourriez me laisser euh, y jeter un œil Fais-moi un lancer de persuasion, s'il te plaît. Oh, waouh Ouais Génial <rire> Il a tout fait. Ça, <rire> C'est pour voir Oscar et ses capacités. Ah euh... <rire> 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 moi de... C'est moi de... Comment il se... Juste, il se retourne vers le, vers le bard en mode... Hé euh, hey. eh ben, Il va présenter son profil avec euh, l'immense cicatrice qui effraie tout le monde. <rire> 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 Parfait. Vous osez insulter le trône divin Monsieur oh, Oscar putain. le Poilu <rire> ah, mais trop, Il fuit là, ça se voit quoi. Oh mais, mon ami ne pensait pas à mal. Quel outrage <rire> Mais non, il n'y a pas outrage, il n'y a pas outrage, il y, euh, y a avis d'experts sur une question de matériaux, euh, de choix, de texture. Euh. Ah, bien, ah, ça suffit, si vous n'avez plus de trésors, partez, je vous laisse la vie ah. sauve. On, on a encore des trésors. En, en, en revanche, euh, là, là, là j'ai un peu mon, mon bel porte quand même, euh, nous venions certes en... en... En, en invité ici, mais surtout en tant qu'escorte du, du représentant du cercle de la main verte, qui, a, qui est investi une mission en ces lieux. Là, je vais laisser Terminator parler. Terminator reprend. Il a quelque chose à dire. Bonjour um... je, vais refaire, je vais refaire un message sur, sur Terminator, si je peux. Vas-y. Enfin, je, je, je le prends du, du doigt sous ma robe. Il faut y demander pour l'eau, Terminator, c'est pour ça que t'es là. Je crois. <rire> Il te regarde et te répond à haute voix. Mais évidemment, c'est ce que j'allais faire. Très bien. Je suis rassuré. Zouyot semble dire quelque chose, il se retourne vers elle et dit Si, c'est ce que je vais faire je te... Si, je te dis, je suis j'allais le faire. Um, roi Rotagleb 3, est-ce que par hasard vous seriez um, lié à Rotagleb 2 euh, Le roi le regarde et dit, Je ne vous permets pas de mettre en question mon ascendance. D'accord. En fait, ça m'arrangerait que non, parce que Rotagleb 2, si je ne me trompe pas, c'est euh... c'est moi qui l'ai tué. <rire> <rire> ah, si, si, surtout, on te fait, mais du coup, vous l'avez mangé ou pas Tu l'as mangé ou pas C'est vrai, moi, j'allais poser la même question. <rire> euh, non, à l'époque, je savais pas qu'il fallait faire ça. <rire> tu l'as pas mangé Bah non. En même temps, il, il restait pas grand chose. Je pense que là, tous les jets de persuasion du monde ne se vont pas à nos fesses. Euh, <rire> bizarre, bizarrement, non, ça n'a pas l'air de perturber plus que ça, ni les Brutassiens, ni le roi. Qui ont plus l'air ah. de prendre ça comme quelqu'un qui raconte une anecdote que vraiment comme une insulte personnelle. Oui. Je ne comprends rien à ce qui se passe. <rire> bon, euh, euh... enfin, bref, c'est pas la question. Euh, L'eau, là, les marais, tout ça, c'est vous le roi va reprendre la parole. Il était nécessaire d'établir un, un, un royaume adéquat à notre personne et à nos sujets. Il se retourne vers Zuyot, donc ça veut dire que c'est eux Ok. Alors, s'il vous plaît, il faudrait maintenant arrêter. S'il vous plaît, monsieur le roi. Sinon, on fait de la magie. Et de la magie qui brûle tout le monde. Aurora <rire> tu, perd un peu patience. Tu dis ça pour que tout le monde t'entende ou juste... Oui, Aurora perd un peu de patience, désolé. <rire> <rire> euh... Il n'est pas beau, votre pantalon. <rire> je, je, je me demande vraiment à quoi c'est ça que je sois la parfaite sociale du groupe, quand même. <rire> <rire> euh, Aurora, fais-moi intimidation, s'il te plaît. <rire> je suis pas sûre qu'elle soit très intimidante. Mais... Ah. Du coup, j'ai fait 10, c'est pas terrible. D'accord, non, c'est pas terrible. Euh, le roi va reprendre la parole. Vous, vous osez menacer Sa Majesté et sa cour je, je Partez Partez maintenant Non, nous, nous entamons. C'est votre dernière chance Aristide euh, euh, Aristide de Mortis, dompteur de mimique, euh, <rire> fils de Uther de Mortis. 
Euh... <rire> et, euh... et comment Et euh, dresseur de, de, de brochettes. Brochette. <rire> <rire> euh... Juste, euh... je me demandais si euh, votre grandeur pouvait nous montrer euh, comment vous faites pour faire de l'eau tout le temps, comme ça. Et puis, on... j'aurai un trésor pour vous. Les secrets magiques de Rotaglem n'appartiennent qu'à lui Tous les Britanniens autour vont, pareil, quand ils lèvent les bras, lever leur lance. Euh, tu vois, quand il te répond, qu il... Il a avant de répondre, il a d'abord jeté un œil en direction de... derrière son trône. Je vais simplement m'avancer d'un air nonchalant, en fait, pour faire le tour du trône, pour essayer de regarder si on... D'accord. <rire> <rire> euh... Plus... Tellement d'assurance, c'est fou. C'est ça. ça mener à sa perte, hein, Exactement. Terrible. Tu le fais avec tellement d'assurance que sur le coup, il n'y en a pas un qui bouge. Ouais. Et quand tu arrives à peu près au niveau du trône, tu as le roi qui fait Non, stop Non Non Ça suffit Non, stop Stop Arrêtez Je lance, Plus, stop. Je lance light pour, euh, pour détourner son attention. Je lance light sur euh, un des battre des Britanniens qui se met à briller. D'accord. Aristide, quand tu arrives derrière le trône, tu vois assis sur une, un petit tabouret, dos au trône, comme un brutacien en plus petit. Ah bah d'ailleurs, Aristide serait ce que c'est, c'est un grung. Donc une petite grenouille violette qui tient... Qui est quelque chose qui ressemble juste à une, une petite carafe ouvragée. Euh, et quand elle te voit arriver, elle tourne sa tête vers toi et dit... Je lève la main. Bonjour. Elle... Est-ce est que je Comment connais la, la carafe La carafe, j'imagine, coule de l'eau ou... Euh... Pas encore, mais justement, elle se détourne de toi, se reconcentre sur sa carafe et fait un... Et... De l'eau surgit de la carafe et tombe sur le sol. Enfin, tombe sur le sol. Et tombe dans le reste de l'eau sur le sol. C'est ce qui forme une petite vague <rire> que Oscar voit se... C'est allé et ça, ça rapprochait en direction de la porte. Ok, je hoche la tête. Euh, Qu'est-ce que je sais à propos des gangs Pas grand-chose. Euh... Tu sais qu'ils habitent dans les... Ils sont connus pour habiter dans les jungles de Schultz et ce genre de choses. Donc, loin de là où t'as grandi, mais c'est pas, pas un mystère. C'est une race exotique, mais existante. Ouais, ouais. Ok, et l'objet magique qu'il qu utilise, est-ce que j'en ai aucune quelconque idée de ce que c'est C'est ou... moi, lancer d'arcane Oh non, j'ai cru que j'ai fait un Natural 20, dommage. Ça a juste roulé au dernier moment. T'en as <rire> peut-être déjà eu, peut-être que ton père en avait une, c'est une carafe intarissable. Oh, ok. Oh, donc ouais, vous allez entendre. Oh, un gang avec une, tar... une, une, euh, une carafe intarissable. <rire> euh, Vos le... secrets sont découverts. Attends. Le roi est à maintenant à moitié retourné sur son trône, mais pas trop, parce qu'il sait que s'il bouge trop, ça va s'écrouler. Est... Non! Arrêtez le, Les secrets de Rotaglam ne partiennent qu'à lui Filez maintenant <rire> Je suis désolé, mais on va devant vous le confisquer. Je tente pas un domaine d'assemblée vers lui en disant « Vos secrets sont restés perçus à jour, euh, votre majesté Rotaglam 3. Il appartient maintenant à l'autorité du cercle de la main verte de juger de ce qui, de, ce qui est bon de faire euh, avec votre euh, carafe de, de contrebande. <rire> » <rire> Ok. Euh... Euh, Vas-y, persuasion ou intimidation, comme tu veux. Persuasion. <rire> 28. <rire> <rire> ok. Euh, le roi va se tourner vers ses sujets et dire en brutatien, donc Aristide, t'es le seul à comprendre, « On a été repéré Fuyez L'autorité est à nos portes <rire> !» Et au même moment, le trône sur lequel il était juché explose et surgit de sous le trône une grenouille géante sur laquelle le roi hop, saute comme, comme sur un cheval. Et la grenouille commence à bondir en direction de Oscar, Aurora et Dram pour essayer de s'enfuir le roi sur son dos. Les brutassiens commencent aussi tous à ranger leurs armes et à, comme s'ils allaient, commencer à fuir. Euh... Est-ce qu'ils ont pris la carafe Non, non, en ils fait, ont... Oui, ils ont abandonné derrière eux euh, le grung et sa carafe. Ok, pour bon, ben on les laisse passer alors. <rire> on s'écarte prestement. 
ou moins prestement, mais on s'écarte. Aristide, tu entends les, les cris des brutassiens qui résonnent un peu dans les marais au fur et à mesure qu'ils <rire> qui fuient. Qui sont... euh, les, les, cri, <rire> les cris qui ont l'air de dire « Fuyez Fuyons l'autorité !» ah <rire> Et qu'on ne vous apprenne pas J'étais très tenté de transformer le trône en mimique, mais... Euh... <rire> ah, je suis désolé. <rire> très tenté de, de soulever le trône aussi, mais du coup, on aurait découvert ouais. plutôt que... <rire> je vais euh, tendre la main dans la direction euh, du grand oncle, et, euh, pour qu'il qu me donne euh, la carafe, genre voir s'il la donne quand je lui tends la main. Euh, Terminature est arrivé son niveau, vous dites... Ah, stop, 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 stop Faut pas, toucher, faut pas toucher les grungs. Pourquoi C'est venimeux. C'est un... Ah. Ah. Un de mes meilleurs amis, bon, je, je sors des gros gants, mes gros gants en cuir à nouveau. <rire> <rire> euh, le petit grung violet finit par se retourner, voyant que le trône n'est plus derrière lui. <rire> <rire> Regarde, Aristide. Euh, alors, il va parler en grung, mais du coup, la compréhension des langages marche encore. Ah oui. Bah, ils sont où euh, Je vais essayer de parler du coup en, en draconique à nouveau. Euh, ils sont partis. Euh... Le roi aussi Oui. Hein Je fais quoi, moi Tu venir avec nous Donc, Terminature, il se la couche pour pouvoir. Euh... Ah, euh, Terminature va se pencher vers le grung et lui parler en grung. Aristide, ah. Aristide tu comprends la conversation. Euh, Terminature lui explique très gentiment, comme on expliquerait à un enfant, que faire de l'eau, c'est bien, mais faire trop d'eau, c'est pas bien. Et que si on fait trop d'eau, il faut au moins essayer de bouger entre-temps. Le grung, bizarrement, a l'air de comprendre les instructions très étranges de Terminature. Et les deux commencent à parler... Alors, tu, tu sais plus de quoi il parle. Il commence à parler de, de tribu grung, de ce genre de choses. C'est quelque chose <rire> de très culturel que Aristide ne connaît pas, mais du coup, tu peux prendre des notes. Oui, ouais, bah, c'est exactement ce que je vais faire. Et euh... Au bout d'un moment, Terminature met sa main dans sa manche et, et tape sur la main du grung. <rire> euh, le grung se, se lève de, sa petite chaise, de son petit tabouret se retourne, dit en grung, qui veut dire « Merci, au revoir, monsieur l'âme euh, !» <rire> se met à cheval sur sa carafe intarissable, prononce un mot, et tout à coup, un geyser d'eau sort de la carafe et propulse la carafe avec le grung à cheval dessus par la porte. <rire> 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 hmm. C'est bon, Terminator, maintenant tu vas être plus qu'un tronc Vous savez quoi, le pire C'est que... En plus, c'est même pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses. Ah bon, c'est pas grave. Ça être pas de voyager avec toi. C'est vrai. Bon, euh... Je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai pas de montre. Quelqu'un sait quand c'est l'ombre <rire> Aristide sait, parce que j'ai euh, le... Le don où je sais exactement l'heure qu'il est. Ouais. Euh... Je sais pas quelle heure il est, mais... Euh... Aristide le sait, donc euh... Aristide va dire l'heure qu'il est. <rire> Alors que vous cherchez un peu à comprendre ce qui s'est passé, vous entendez le même bruit de que vous avez entendu le... la première fois où Terminator s'est téléporté. Et là où mmh. se trouvait le trône, dans un... une... une pluie d'étincelles argentées, vous voyez apparaître un elfe, une elfe, une femme, qui semble être l'incarnation de l'automne. Euh, une peau ambrée, oh. des longs cheveux qui rappellent les couleurs orange et, et rouge des feuilles d'arbre. Des vêtements dans les tons bruns orangés qui semblent presque faire partie de son corps. Euh, mais sur son visage se lit une colère froide. Euh, elle se tourne vers vous, regarde Terminator. Ah, mes instructions étaient pourtant claires, mais on ne peut pas vraiment faire confiance à des crapauds. Ah. Des instructions euh, Terminator se tourne vers vous et dit... Ok, là on est dans la merde. Ah <rire> bon, <ça. rire> Bonjour madame, euh, aux couleurs chatoyantes. Enchant enchanté également, pouvons-nous vous être d'une quelconque utilité Science Mortel euh, D'accord. 
Terminature. Tu as peut-être charmé le reste du conseil, mais... Je vois à travers ton jeu, je suis le seul à voir à travers ton jeu, sous tes airs d'enfant innocent, je te décèle, ta soif de pouvoir, ta fourberie. Terminature qui la regarde, genre. Hein <rire> Personne n'a gravé les échelons du cercle aussi vite que toi, tu caches quelque chose. Mais c'est trop tard, c'est fini. Il est temps d'arrêter et d'essayer de le découvrir. Je vais simplement en finir avec toi. Tu n'auras jamais ma place, misérable petit gnome. Initiative. Ouf. Terminature, hein. Alors, Terminature 15, Aristide 21, Oscar 9, Drame, Drame 15. Euh, je fait 15. Ah. Et il faut que je fasse un jet d'initiative pour euh, Brochette. Vas-y. Euh, alors, voilà. Je crois que... Ouh <rire> euh, Attendez, je crois qu'il a... Par contre, il a moins... moins 2. Donc il a 18. 18 jours brochettes. Aurora, t'as fait avec avantage Ah non, j'ai pas fait avec avantage. J'ai fait juste un. Il fallait en lancer deux Oui. À cause du fouet. Enfin, grâce au fouet. C'est vrai, c'est vrai, j'oublie. Euh, 20 cool. Parfait. Aristide, du coup, c'est toi qui démarre. <rire> Votre euh, oui. nouvel adversaire, que tu reconnais comme étant un Eladrine, euh, est en suspension à 50 cm au-dessus de l'eau, là où se trouvait le trône. D'accord. Et elle, elle vient de dire qu'elle allait... Euh... Elle, a, elle a dit quoi exactement Elle a dit qu'elle allait nous éliminer, c'est ça ah, Elle a clairement dit qu'elle était là pour éliminer Terminature. Ok. Alors, en action bonus, je vais simplement dire euh, à Brochette de protéger Terminature comme ordre. Mm -hmm. euh, et en action... Je vais tenter un truc. Vous voyez euh, Aristide fouiller dans un... Dans un... Comment dans, son, dans sa poche à... Euh, euh, ah composante. Euh, Dans sa pochette à la composante, merci. Euh, et sortir un, un petit, un, une sorte de petit bout de papier de parchemin qui déplie et vous voyez une sorte de toile d'araignée à coller. Et il la prend et il la glisse en, cri en, en faisant un, un... en criant un mot en, dans une langue un petit peu étrange. Et vous voyez la toile d'araignée qui s'étend et, et qui part euh, dans la direction de la de l'elfe, enfin de la de ladrine, et je lance Web, qui va se coller du coup en travers de la pièce et essayer de la prendre euh, dans, dans, la, dans la truc. D'accord. Web, mmh. et elle doit faire un jet de sauvegarde de force, non, ouais, de dextérité par contre, dextérité. Euh, pour y échapper déjà pour commencer. 24. Euh, de... Ouh, mais elle réussit, donc elle n'est pas... Elle est pas euh... Elle est, elle est pas prise dans, dans, elle, est, elle est pas entravée, voilà. Ouais, genre essayer. <rire> là, je vais faire. Oups Et je vais commencer à reculer, euh, genre, en, en, discrètement, en arrière. <rire> D'accord. <rire> voilà. Ça fait pas d'autres effets euh, ça, ça reste juste là, donc si des gens traversent la toile, ils vont faire pareil un jet de dextérité. D'accord, la, la toile reste en place. Voilà. Bien. Aurora, c'est ouais, à toi. À peu près. La toile est entre, euh, entre nous, elle et nous oui. Pas forcément si elle l'a échappé, j'essaie de le mettre là où elle était elle, donc elle peut être devant ou derrière. Si elle est échappée, peut-être qu'elle est derrière. On va dire qu'elle euh... est derrière, elle s'est reculée juste à temps pour l'éviter. Je vais sortir mon arme spirituelle. Oui. Sur sa tête et je vais, la... je vais le lancer au niveau 3. D'accord. Attention. Oui, ça touche. Oui. Euh, je lance le G normal et après je rajoute un délit. Ok. Ça fait 10 dégâts à Jean. Et euh, le fouet, elle a apporté ou pas Le problème, c'est qu'elle est derrière la toile. Ah, oui, ça. Donc l'arme spirituelle, ça passe parce que c'est magique. Bon, mais je me mets euh, devant Termi Terminature pour, le... pour prendre les dégâts à sa place, pour le protéger si jamais. Je me mets un... Comme il est petit, je me mets devant euh, et euh, je monte mon bouclier. D'accord. Euh, T'as quand même fait 10 de dégâts. Donc euh, quand l'arme spirituelle passe à travers la toile. Tu vois que l'elfe qui est derrière, l'espèce d'elfe qui est derrière cette toile, euh, en voyant l'arme, n'a pas cherché à parer, et en voyant l'arme passer derrière la toile, s'est dit « Ah merde !» Et... <rire> <rire> du coup, elle n'est pas très contente de ce déroulement. C'est au tour de brochette. <rire> <rire> Donc bah, brochette, du coup, va se, se mettre à côté de... 
de Terminature et faire un... <rire> c'est tout. Ce qui fait que protéger. A... J'ai donné l'ordre, c'est de protéger. Donc du coup, il se met à côté de Terminature et il va protéger. D'accord. Drame, à toi. Très bien. Euh, je vais euh, pointer un doigt menaçant vers, euh, vers euh, cette personne. On n'a pas eu son nom, je crois. Non. En, en criant... Euh... <rire> Laissez mes amis tranquilles Et je vais lancer euh, Dissonant Whispers au niveau 2 pour commencer. Mmh. Hop, donc je le cast et il faut euh, qu'elle réussisse un G de Wisdom à 15. 15 piles. 15 piles, du coup c'est réussi. Oui. Roulement de tambour. Ouais, ouais pas mal. Donc ah, cet donc... ennemi arrondi en dessous, 7. 7, tout à fait. Et euh, donc deux dégâts psychiques. Euh, malheureusement, elle n'a pas l'effet supplémentaire parce que la réussite est son jet. Et en action bonus, je souhaiterais euh, utiliser de nouveau le manteau d'inspiration en utilisant un des débardis pour donner 4 points de vie euh, supplémentaires à euh, Aurora. Il y aura Terminature, il y aura Aristide et Oscar. Et Parfait. vous avez, comme tout à l'heure, euh, la possibilité de bouger euh, sans lancer d'attaque d'opportunité. Et je vais rester. Euh... Je me j'étais relativement devant, j'ai un peu me reculer quand même. D'accord. <rire> quand elle prend les dégâts psychiques, euh, l'elfe va faire comme si de rien n'était et sourire. Ce genre de tour ne marche mmh. pas avec moi, Bard. Ah merde. <rire> Dommage. <rire> C'est pas grave, j'en ai d'autres. <rire> Autour de Terminature. Euh, qui va se planquer derrière Brochette et sortir sa tête. <rire> sortir sa tête, genre... Cersine, euh, t'es sûr t'es sûr de ton coup, là Tu vas pas le regretter T'es pas en train de faire une connerie Non Cersine Bon, d'accord. Euh, il va se retourner vers... Enfin, vers le groupe, Arisidora, Dram et Oscar. Euh, bon... Honnêtement, je savais hein, qu'elle avait euh, une dent contre moi, parce que... Euh, je sais pas, je pense que c'est du racisme anti je suis pas sûr. Elle était juste jalouse. Bref. Euh, si possible, on essaie de pas la tuer. Sachant que elle ne va pas nous faire de cadeaux. Donc après, je vais pas vous en vouloir si vous faites quelque chose que... Ah, l'avantage, c'est qu'après, on n'est pas obligé de la manger. <rire> <rire> Si on la tue, je la, je la ramènerai avec. Euh, je la ramènerai à la vie. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Bref. Euh, ce, hein Sortez-en vivant et on en parlera après. Et c'était toute son action parce qu'une conversation comme ça. Alors, euh, c'est au tour de Cersine les Ladrines qui va utiliser son action bonus pour se téléporter. De l'autre côté de la toile, mais du coup aussi de l'autre côté de... des aventuriers. Et lancer, <rire> lancer sur Drame, avec, oui. un petit sourire... ah. avec un petit sourire vengeur, <rire> la danse irrésistible d'Otto. Qui, oh, de... qui, fait... qui est un sort de niveau 6. <rire> mais tellement... Fais-moi, s'il te plaît, un jeu de sauvegarde de sagesse. Ah oui, c'est mes préférés. 11, 13. D'accord, il fallait battre 18. Alors... <rire> euh, drame, tout à coup, tu es pris d'une du, irrésistible envie de danser. Euh, tes jambes Toujours commencent... Présent. Tes jambes commencent à s'animer toutes seules, tu commences à faire des claquettes, à faire une petite gigue. L'autre, ton corps reste à peu près contrôlable ah, par toi. Bien. Mais les jambes, par contre, c'est fini. Là, t'es parti, quoi. Ouais. Euh, mé mécani fait. Mécaniquement, tant que le sort n'est pas terminé, euh, tu dois utiliser tout ton mouvement pour danser. Sans jamais, les, euh, sans jamais te déplacer de là où tu es. Tu as le désavantage sur tous tes jets de dextérité et sur tes jets de lancer d'attaque. Euh, attaque, sort compris non, non. Bah, Ça dépend, t'as des sorts qui ont des jeux d'attaque, mais pas tous. Par contre, euh, les autres créatures qui essaient de, de, de t'attaquer, eux, ont l'avantage. Et utiliser l'avantage sur moi pour euh, ces attaques à elle, 
c'est contrebalancé par euh, l'effet de la cape. Oh, oui. Bien vu. Ouais. <rire> <Okay>. Je m'en fous. <rire> Même pas mal. Oscar, à ton tour. Ok, Oscar, il était parti pour euh, détruire la colle d'araignée, mais vu que euh, l'éladrine s'est précipitée euh, au contact, euh, il va pousser un, un grand cri, il est très heureux de nouveau, et vous le voyez euh, <rire> martelé sur euh, euh, son, son marteau de guerre, euh, sur son bouclier. Et euh, il y a des étincelles qui se forment, et euh, il va lancer euh, châtiment ardent. Euh, et en ayant vu euh, le, le sort qu'elle a lancé euh, sur, euh, sur Dram, euh, il va le lancer au niveau 3. Euh, <rire> pour essayer bah, d'enflammer de, un peu le dance floor et, euh, <rire> et, euh, et un grand coup de, de marteau de guerre à l'éladrine et c'est euh, 23 pour le toucher ça touche ok et j'ai besoin du coup que l'éladrine fasse un jet de sauvegarde de constitution euh, alors 21 dans... ouais d'accord ça ira <rire> c'est quoi ces jets qu'on fait Oh, j'ai fait un 1 sur mes dégâts. Oh, je suis deg. Okay. Euh, 7 plus au moins 1 des 6 de dégâts de feu. Et du coup, je lui porte 10 points de dégâts total, dont 3 de feu. Euh, et elle ne s'enflamme pas, malheureusement. D'accord. Elle ne prend pas feu. Et je vais euh, juste rester au contact avec elle. Euh. Et ce sera mon tour. Ok. Euh, tu lui mets un énorme coup de marteau de guerre de nain au milieu de la poitrine. Elle recule un peu. Oh, hors de mon chemin, nain. Et c'est au tour d'Aristide de reprendre le début de l'initiative. Ok, donc Aristide va euh, du coup reculer, parce qu'il est un peu trop proche d'elle. <rire> reculer au niveau de, de brochette et de terminature. En disant, euh, c'est pas très très gentil hein, de votre part. Elle est pas très très coup... gentille au fait au départ. Ouais. Du coup, pareil, va mettre, re, mettre sa main dans, la, dans sa poche, euh, dans sa petite pochette à éléments. Oh, pas éléments, mais j'ai du mal. Je, à... Composante. C'est quoi À ah, composante. Et j'en sors une sorte de, de petit piment que vous avez vu avant. C'est ce que j'avais déjà donné à Mortimer euh, pour le, lui faire cracher euh, le feu. Et de la même manière, j'enchante je, ce petit piment que je fais avaler à Mortimer. Et vous voyez des petits... <rire> la fumée qui commence à sortir de, de, de sa bouche. Par contre, je le lance au niveau 3. Euh, donc ça va être... 4 des 6 et du coup on va le faire cracher euh... hmm. ah, on va garder le feu le feu ça marche toujours bien c'est un classique c'est un, un classique et donc je vais dire Mortimer fait euh... apprend dis lui qu'elle est pas gentille et puis du coup <rire> Mortimer va s'envoler s'approcher d'elle et un grand coup donc un jet de sauvegarde de dextérité euh, de 16 pas de 16 où j'ai lancé très bas. Elle a un bon bonus, mais j'ai fait très bas. 12. Ah, ça passe. Donc du coup, elle se prend les 4 des 6. Parfait. Allez, allez, allez. C'est <rire> 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 un peu violent. <rire> ça va que c'est des dénumériques parce que je t'aurais pas cru sinon. Hein. <rire> ah, euh, je crois qu'il va foutre le feu à la moitié de la pièce en même <rire> temps, ça. le pot. <rire> C'était pas prévu en fait. Euh, vous voyez le, le regard un petit peu énervé euh, de, 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 de Mortimer en train de, vol, de faire du surplace et d'incinérer tout ce qu'il y a devant, <rire> devant lui. Euh, ouais. D'ailleurs, la toile d'araignée dans mon dos se disparaît parce que c'était un sort en concentration et du coup j'ai lâché la concentration pour lancer euh, Flamme de Dragon. D'accord. Euh, Cersine recule sous et... les flammes, regarde, ah regarde Mortimer. Dire. Vous avez un esprit puissant avec vous. Ça ne vous sauvera pas. <rire> euh, et en action, je vais quand même si lui faire un, un toucher glacial. D'accord. Allez, on va y arriver. Donc je tends la main et pareil, mon, ombre, mon ombre semble s'allonger de ma main et d'essayer de la gripper et de la griffer. 14. Ça rate, malheureusement. Ça rate. Parce que la lumière, la lumière des flammes doit être un petit peu trop brillante et l'ombre va disparaître. Ça. <rire> ça va pas rester à ça. <rire> euh... Et c'est tout. Très bien. C'était quand même un tour très productif. Aurora, ouais. à toi. Euh, Aurora, pas de lui dire. <rire> je vais prendre cher, je pense. Euh, nous étions là quand il a terminé sa mission. Terminature, terminature a tout fait dans les règles. Si vous n'arrivez pas 
à progresser aussi vite que lui, c'est parce que vous êtes nul. Et le tuer ne vous rendra que plus médiocre. Et là, j'utilise euh, mon arme spirituelle. D'accord. Euh, Terminature va se pencher vers toi. Euh, techniquement, elle n'a pas besoin de progresser, elle est déjà tout au-dessus. Mais euh, merci. Ah, on se bat contre la chef, là 21, ouais. 21, est-ce que ça touche Ça touche. Ça fait 11 dégâts radiants. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que ce que j'ai dit, ça compte comme une action ou est-ce que je peux lui mettre un petit coup de fouet Non, non, euh... peut... <rire> insulter quelqu'un au passage, c'est pas une action, t'inquiète pas. <rire> okay. Euh, ok, donc je peux voilà, lancer euh, Gaijin Bolt au niveau 2. Je peux pas insulter et ne pas toucher après. <rire> ouais ouais. <rire> Nice. C'est bon, ça touche. Bien joué. Oh, ça va, c'est pas mal. Et surtout, avantage ah. pour le prochain attaque, quoi. 3-1, quoi. Ouais. C'est dommage. Et je crois que c'est le prochain un avantage, c'est ça <rire> Allez. Tu lui mets un coup d'arme spirituelle, tu lui balances des traits de magie à la figure, tu l'insultes en plus au passage. Euh, elle est obligée de, re de reculer, de protéger son visage euh, de, contre les coups que tu lui portes et... Elle est pas contente. Surveille ta langue, Asimar, tu risquerais de la perdre. Wow. C'est au, tour... au tour de Brochette. J'en ai besoin. Euh, bah, comme j'ai pas d'ordre à Brochette, il va rester à côté de Terminature pour Ça la marche. protéger pour le moment. Ouais. Drame. Très bien. Euh, je sais à quelle distance de, de notre cher ami. Elle est... Elle est entre la porte et vous. Donc, euh... De toute façon, il y a la... Le palais en lui-même ne fait pas plus de 10 mètres de long, donc tu peux te déplacer. Elle, elle est pas... bah, je peux pas me déplacer, je crois. Ah non, tu je peux pas Pardon, j'avais oublié <rire> <rire> J'avais oublié que Dram était en train de danser. Donc, euh... Ah, c'est dommage, j'en sors au contact. Donc, si... euh... En plus, oui, t'étais près du trône quand il a explosé et qu'elle est apparue. Et qu'ensuite, bah, tu porté de l'autre côté de la salle. Je vais, je vais te reculer un petit peu parce que je, je trouve que t'es un petit peu trop en première ligne pour quelqu'un qui est pas censé être en première ligne. D'accord, donc t'es à maximum 5 mètres d'elle. Ouais, j'ai pas un bras de 5 mètres malheureusement. Euh... Eh ben, je vais utiliser... Euh... Je suis toujours, toujours, toujours en train de danser comme ça, là, ma petite euh, petite gigue. <rire> euh, je vais lancer sur elle euh, une, 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 une flopée d'insultes. Euh, je vais euh, dire... Euh, eh, hey, peut-être pour moi, hein? Eh, hey, oh, <rire> j'ai pas de d'insultes pas en tête. Mais... <rire> j'ai pas envie d'être vulgaire, mais euh, vu comment elle parle à Aurora, il euh, y a peut-être un, un, un léger poufias qui risque de sortir sans faire exprès. <rire> Et euh, on, on lit, euh, on lit euh, toutes ces quatre vérités. Euh... Ah, moi, j'ai pas besoin de sort pour bien danser, hein? Bon, c'est pas terrible, mais j'ai lancé euh, moquerie. Euh... Vicious McCrory, ouais. sur elle. Euh, faut qu'elle réussisse un jet de sauvegarde de sagesse de 15. Bon, j'ai fait un 1. Oh. Ça va. <rire> Ça va. Euh, et du coup, Vicious McCrory fait qu'elle prend euh, 2d4 de dommages psychiques. Je crois qu'elle est pas sensible, du coup, j'ai quand même lancé pour la forme, mais ça semble dire qu'elle que que s'en foutait. Ah, oh, quel dommage en plus, j'ai jamais fait un aussi bon oh. dans cette D4. Non, non, mais mais le plus intéressant est. T'inquiète pas, elle va y prendre un, hein, c'était que de la gueule. Ah, ok. <rire> <rire> Et le plus intéressant étant qu'elle a un euh, désavantage pour sa prochaine action. Parfait. Il euh, y a quelqu'un à portée de main côté de moi Que je peux toucher, genre tâter comme ça euh... Je crois qu'il Pour donner héroïsme. Non, je pense que c'est pas trop la peine. Ah, ici, de vers toi, oui, je pense. Vous êtes à peu près au centre de la pièce Je suis pas loin de, de Brochette et de, de... de Terminature, donc euh, probablement pas très loin. Hein. Vu que la pièce est pas énorme, c'est à ouais, la touche... portée de toucher. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est vraiment sur Aristide que j'ai en... envie de lancer l'héroïsme <rire> <rire> Allez, tu feras, tu feras l'affaire <rire> Je lui euh, donne une grande... une grande table dans le dos en, en lançant l'héroïsme. Euh, au niveau 1. <rire> Euh, ça te rajoute 4 points de vie temporaire et tu es immunisé contre l'effroi. Ok. Hop, et c'est fini mon tour, je pense. D'accord, c'est au tour du coup de Terminature. Ah, je sais pas si ça vaut la peine de. En même temps, elle connaît pas parce qu'elle l'a jamais vu. Bon, allez, je le fais. 
Écartez-vous euh, Il s'écarte... Je peux pas <rire> Ah, pardon <rire> Il va s'écarter lui-même et utiliser son action bonus pour se transformer en ours polaire au milieu de la pièce. Euh, vous voyez sa petite forme qui tout à coup grandit, grandit, grandit pour atteindre 2 mètres 53 mètres et pouf, au milieu de la pièce se pose un ours polaire avec une oie qui vient s'envoler et atterrir sur sa tête. Et comme c'est sa, sa spécialisation, il a besoin que d'une action bonus pour se transformer et peut donc directement attaquer. Ok, donc vous voyez un énorme ours polaire avec une oie sur la tête chargée à travers la pièce en direction de Euh, Multi-attaque en plus. Alors, morsure 21, ça touche. Et griffe. Il a fait 25 pour son attaque de griffe. Et on rentre, hein. on le laisse tranquille. Hein. <rire> Alors, 1 des 8 plus 5 pour la morsure et 2 des 6 plus 5 pour les griffes. 1 des 8, 2 des 6. 2, 2, 5, super. Euh, donc, 10 plus 4 plus 5, 19. Ok. Euh, donc voilà, vous voyez cet énorme ours polaire chargé en direction de l'éladrine et lui mettre des coups de griffe, des coups de dents. Euh... Elle essaie oh. au départ... Euh... <rire> C'était qui oh. <rire> Elle essaie au départ de faire comme si de rien n'était, mais finit par plier sous... Les coups et le poids de l'ours, ça ah, stop, stop, ah, depuis quand tu sais faire ça ah <rire> Et d'ailleurs, c'est à son tour. Euh, alors, est-ce qu'elle a rechargé son... Oui, 6. Coup de bol pour elle, euh, son déplacement féerique se recharge et du coup, elle se téléporte. Et apparaît cette fois, choup, de l'autre côté de la pièce, là où le trône se trouvait auparavant. Euh... Elle va même plutôt se téléporter directement à côté de Dram. <rire> C'est mieux. <rire> yes. Euh, oh, et bien, je vais au corps à corps. Et l'attaquer deux fois au corps à corps avec une épée qu'elle semble sortir de son bras. Ah non, ça par contre c'est un peu plus critique. Pour le tuer. Alors. <rire> euh, première attaque 16. Ça touche. Deuxième 10. Ça touche pas. D'accord. Tu prends du coup 7 dégâts de dégâts tranch de tranchants et 4 psychiques. Elle, elle, elle a rôle un désavantage Oui, t'as raison, elle a désavantage. Oui, mais elle avait avantage parce qu'il danse, non Non, parce que c'est sa première attaque et j'ai euh, elle, elle avait désavantage à cause de... À, à, à cause de ma cape À cause de la cape, elle avait av avantage, avantage à cause de la danse et re-désavantage à, à cause voilà. de la moquerie. Voilà. <rire> Attends, non, non, mais du coup, il me semble que les règles de dans ce cas-là, disent que... Il n'y a, y a, y a pas d'accumulation de... des avantages, effectivement. Donc en, fait, donc en fait, elle le fait venir. Ouais, donc... Je donc on garde, les... Les... on garde les lancers. Qu'est-ce que je dis Oui, du coup, donc 7 de tranchant et 4 de psychique. Ah, ok. Ah. <rire> Aïe <rire> Et c'est tout. Je vois mon enfance de fil dans mes yeux. <rire> c'est tout pour, cette... pour son tour. Oscar, c'est à toi. Euh, bah Oscar, il... il grogne, il se retourne vers là où elle a disparu. <rire> 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 euh, il retourne et bah il va. Ouais, bah non, bah, il va refaire la même chose. Il va de nouveau essayer de réenflammer son marteau. Euh, cette fois-ci au niveau 2. Euh, et puis la, la réattaquer euh, de nouveau avec euh, son marteau de guerre, et il fait... Ah. Le, le, le il, a, il était sur le 19, et après il a fait pouf <rire> sur le 1. Ah, tristesse euh, Ça ne suffira pas, malheureusement. Mais euh, juste, il patauge dans l'eau, et il, il rate complètement son coup qui est déséquilibré. Euh, du coup, ce sera son tour. Ok, euh, oui, tu te, donc tu te tournes vers elle, tu vas pour essayer de... Après ton petit footing à travers la salle, essayer de lui remettre un coup, mais elle esquive... Chou, chou. T'as l'impression qu'elle fait comme si, en même temps, elle dansait avec Dram. <rire> euh, Aristide. Aristide Aristide là <rire> Alors, Aristide euh, va euh, pointer euh, la, la, la dame et dire euh, à Brochette « Va l'aider !» Donc, à son tour, il va aller aider. Euh, et en attendant, 
je vais pointer mon doigt dans sa direction et je vais lancer Magic Missile. Donc il y a trois Magic Missiles qui vont partir dans sa direction. 1, 2, 3, 4, ou... Et... Alors attends. 4, 3, et 2. Donc ça fait 9 points de dégâts. Et Mortimer va se refaire un passage. <rire> <rire> Donc, euh, en essayant de pas ah oui. cramer euh, Oscar et Drap. Et donc, vous voyez, Mortimer qui passe, qui passe en, en tournant autour, en fait, dans, dans, dans le, il fait un cercle un peu en passant le long du mur. Et, et il refait le canard d'air. Ou <rire> <rire> on a palme. Ouf Le canard oh, <rire> <rire> les... Il est, il est en colère. Mort des gars de tour. Mortimer est en colère. Mais c'est un dragon miniature en fait. C'est ça, je vous ai pas dit en fait. Mais je vous dis que c'était une créature fée. J'ai pas dit euh, quel genre de fée. C'était, c'est un dragon en fait. C'est un dragon fée. Je pense que Oscar et Dram doivent avoir un petit peu chaud. La, bar- la barbe d'Oscar <rire> commence à roussir. Tu mets ton manon piège. <rire> 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 euh, et, ce, et ce sera tout. D'accord. Euh... Même, même, même Arista te fait. Même Arista te regarde et fait. Ouf, fait ouf. <rire> tu... <rire> tu vois Cersine d'abord encaisser les, les projectiles magiques du genre. Même pas mal. Et tout à coup, les flammes qui arrivent sur elle. <rire> les flammes de l'enfer. Alors, ju- juste le temps de lever, de lever le, la main et de faire. Non et <rire> Et donc, ah, en fait, Os- Oscar va, va passer au-dessus d'elle hein, en lui jetant un, un regard un peu mesquin donc, et continuer de voler en, en cercle dans la pièce. <rire> euh, elle, elle éteint vite fait les, les flammes sur les, ses habits en feuilles, <rire> euh, se retourne vers, la, vers euh, Mortimer et lui dit « Va-t'en, esprit de la forêt, ce n'est pas avec toi que j'ai des comptes à rendre. » Esprit de la forêt ah. <rire> 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 Aurora, à toi. Euh, je vais encore un peu l'insulter. <rire> <rire> je dis, quand on a de la concurrence, la tuer, ça fait de soi vraiment la personne, mais la plus médiocre qui soit. Vous, une chef, j'en rigole. Et là, je lui, je vais déplacer mon âme, mon arme rituel pour l'attaquer avec et elle est très énervée au roi <rire> <rire> moi j'en rigole pas trop actuellement <rire> Ouh, c'est un 20 mètres attends oui c'est un 20 naturel ça ça va faire mal donc euh... dégâts max si tu relances tes dés donc c'est 3d ah. c'est quoi 2d 8 donc ça fait 16 20 euh... Du coup... 20 plus 2 des 8, c'est ça Ouais. Ouais, j'ai 2 des 8 plus 4, non. 33, je et euh, je vais relancer un gars du jeu. Ton, ton, euh... ton, ton arme spirituelle, on est d'accord que c'est bien un shuriken géant en forme de soleil. Hein. Oui, c'est ça, radiant. Ouais. Oui. Aurora, c'est pas la peine de lancer plus, parce que c'est exactement ce qui lui restait comme point de vie. Donc, vas-y, raconte-nous ce qui se passe. J'ai, j'ai du mal à m'arrêter. Euh... <rire> elle s'énerve, elle lui crie dessus, elle lance son arme spirituelle. Et elle a changé depuis la dernière fois parce qu'au lieu que ce soit un soleil au milieu, c'est un soleil et une lune. Et euh, elle tourne, elle brille, elle va la trancher, en, euh, la trancher dans la longueur. Et Aurora mmh. elle, elle est prête à, à lancer un Gandalf Bolt et quand elle la voit tomber, elle regarde Terminature, elle regarde Drum, elle s'arrête mais euh, elle est toujours dans le geste pour lancer le sort. On sait jamais. Elle est vraiment, c'est <rire> Et si elle tombe, elle se euh... précipite vers Dram pour la soigner. Tu, 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 l'as, tu l'as tranché ou pas Genre. Je sais pas, je sais, le, le MJ peut dire ce que j'ai tranché. Ah bah tu l'as tué, c'est toi qui décide. Euh... Je l'ai tranché, oui. <rire> 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 je dis, désolé Terminature, mais c'est horrible ce qu'elle a fait à Dram. Et, et je vais soigner Dram. Et du coup, mon action, je l'utilise plutôt pour lancer à la place de gagner une bolt. Je vais lancer. Euh... Je, je, ah bah, je, vais attraper, tuer, oui. je vais attraper Dram dans mes bras, la poser. Je suppose que la danse s'arrête. La danse s'arrête et parce euh... que Cersei a disparu. Je, je m'occupe de toi, je m'occupe de toi et je vais commencer à, à, à chanter mes, mes, pri- mes prières de soins. 
Ouais. Bon, Marc, pas mal. Euh, quand les, les deux moitiés de Cersine sont tombées au sol, <rire> elles se sont évaporées comme, euh, comme si elles venaient de tomber dans un tas de feuilles. Les feuilles qui font... Et hop, elles disparaissent. C'est un mimique. <rire> C'était un mimique. <rire> Euh, Terminature oh. dit... Ah non, c'est pas une mimique, c'était une Eldrin. Enfin, euh, elle n'est pas d'ici. Justement, on parlait de la féerie. Elle est de la féerie. Donc, euh, si vous l'avez tuée là-bas, si vous l'avez tuée ici, elle réapparaît là-bas. Mais bon, euh, elle devrait nous laisser tranquille un moment. Elle n'est pas très sympa, ton chef. <rire> non. Elle pas très faire plaisir pour les gens qui s'en sortent bien. Non, non, mais j'ai toujours dit, hein. Elle avait quelque chose contre moi. C'est ah, la seule chef ou il y en a d'autres non, c'est un une, une des membres du cercle intérieur. Enfin, une oh. des ex-membres, j'imagine, parce que quand je vais rapporter ça au conseil... Euh... Hein ah, enfin, oui, j'espère pas... tu, tu aurais une place toute désignée, du coup. Oh Je n'avais pas pensé Tu as mérité la promotion. <rire> Et quand tu siégeras au conseil à une, un poste plus élevé, tu n'oublieras pas euh, les personnes qui ont participé à ton attention <rire> en terminature. <rire> Bien sûr, j'ai une liste. <rire> Fais en sorte euh... qu'on apparaisse dans cette liste. Vous la signerez avant de partir. Et puis oubliez pas de demander au centaure la question. Pas de problème. Je vous tiens au courant. Bon. Bon, désolé, Merci. Il faut que je soigne les blessés. Je me mets à chanter des prières. <rire> D'accord. Ça va, franchement, franchement je vais bien. Hein. Euh, Aurora, t'as pas le temps de finir ton rituel. Ouais. Que des petites désincelles dorées apparaissent autour de vous tous. Et commence à tourner de plus en plus vite. Et encore mmh. une fois, vous vous sentez comme absorbé, tiré en direction de Terminator. Terminator, juste le temps de dire c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi <rire> <rire> Mais eux, c'est pas Quelques secondes plus tard, vous n'êtes plus dans cette espèce de marais avec 30 cm d'eau partout dans une cabane remplie de déchets et de trucs en bois vermoulu. Vous êtes au milieu d'une autre carrière, cette fois, mais beaucoup plus sereine, beaucoup plus belle, c'est-à-dire que vous êtes dans l'herbe, euh, des arbres à perte de vue autour de vous, euh, les oiseaux dans le ciel, par contre le ciel est violet. En face de vous, au milieu de la carrière, une grande table et de, des arbres derrière la table commencent à sortir des, quelques créatures, certaines que vous reconnaissez, par exemple il y a une fée, il euh, y a un centaure, il y a un géant, d'autres que clairement vous n'avez jamais vu, des, des, comme des, des humains mais trop grands puis avec la peau bizarre, euh, des fées mais avec des cornes, ce genre de choses, euh, mais, un homme champignon, quelque chose comme ça. Euh, Terminator a le temps de vous dire, ah, ah bon, le conseil nous a rappelé, c'est pratique. Nous aussi. <rire> ça y est, mon heure est devenue. <rire> <rire> C'est le paradis. Je ne pas mourir. Quand 10 de ces créatures se sont mises à la table, tout le monde se tait. Les créatures, Terminature, même les oiseaux dans le ciel, tout d'un coup il n'y a plus un bruit et vous entendez. Les arbres s'écartent, comme s'ils s'écartaient tout seuls, et surgit un immense dragon de cuivre. Plus euh, Aristide, t'as peut-être déjà vu des dragons, des carcasses de dragons. Celui-là fait au moins deux fois la taille de tous ceux que t'as déjà vu. Il est gigantesque. Il va mourir. Euh, Termi oh. Terminature va se mettre en face de la table. Regarde le dragon. Bonjour. C'est la... la vraie forme de Mortimer, en fait. <rire> C'est ça. <rire> le dragon sympa. se place au centre de la table, donc c'est-à-dire que tout le monde s'écarte un peu. Et prends la je, parole. Je me mets à griffonner euh, furieusement dans mon <rire> carnet de notes. <rire> Le dragon prend la parole. <rire> Te voilà de retour, Terminature. Alors, cette mission, as-tu mérité ta place au conseil Alors oui. Enfin, je pense. Enfin, j'ai réglé le problème. Il y a un autre problème, c'est que vous remarquerez que Cersei n'est pas là. J'ai envie de dire c'est ma faute. J'ai aussi envie de dire... Elle l'a un peu cherché. Les membres du conseil commencent à parler un peu entre eux. Tout ça, et, euh, vous ne vous, vous vous comprenez pas toutes les langues qui se disent, mais euh, le, le peu de bribes de conversation que vous entendez, tout le monde a l'air de dire en même temps s'y attendait un peu. 
le dragon reprend la parole. <rire> Ça suffit. <rire> bon. Effectivement. Maintenant, en rétrospective, on peut supposer que <rire> introduire Cersine au cercle intérieur était peut-être une erreur. Mais. Je refuse de l'admettre. Je suis un dragon. J'ai ma fierté. Ceci dit. <rire> Terminature, je crois que le. La récompense appropriée serait que tu prennes sa place au conseil, même si, de toute façon, on t'aurait fait une 13 e place, hein, on n'est pas à ça près, mais bon. Euh, ça tombe bien. Présente-nous tes compagnons. Euh, <rire> Terminature se retourne. Euh... Aristide, Oscar, Aurora, Dram, Mortimer. Les amis, voici bon le, le conseil intérieur, le cercle intérieur du, de, du cercle de la main verte. Euh, voilà, voilà. Oh, pardon. Euh, mmh. Le chef du conseil, le dragon Yves Sametérier de Rucus. <rire> Absolument euh, enchanté, euh, monsieur Drocus. <rire> Bonjour. Bonjour, enchanté. Honoré. Désirez-vous quelque chose en récompense, aventurier, pour avoir aidé Terminature et l'avoir euh, épaulé dans sa dans son combat contre Cersine. Pour être franc, drame. on n'a pas grand-chose à vous proposer. Est-ce que mets euh, typiques de ce plan Ah, vous savez, sur la féerie, on ne mange pas grand-chose. Euh, Terminature va prendre la parole. Ouais. Euh, on a encore la plantation de Cipal qu'on peut... Peut peut... Ça vous dit des fruits Vous aimez les fruits Oui. Oh. Non oh. Oui. Si, 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 si. Oui, si, oui. Ok. Euh, si, si, on a des fruits sympas. C'est des cipales. C'est un, un truc à moi. Euh, ça, ça, ça donne la pêche. C'est sympa. J'ai entendu parler de ça, des cipales Non. Parce que c'est un fruit inventé par Terminature et qui ne pousse que, oui. que dans la ferie. Ah oui, des cipales. Et... Oh. Euh... Quand tu dis que ça donne la pêche, euh, Terminature, qu'est-ce que... Ah, euh, faut pas en prendre un avant d'aller se coucher. Vous avez jamais réussi okay. à vous endormir. <rire> ok. On va totalement pas faire ça, bien sûr. <rire> <rire> euh, le dragon va prendre une nouvelle fois la parole. <rire> bien. Si vous le souhaitez, aventurier, je vous renvoie chez vous. Si vous le souhaitez également, je peux vous faire membre du plus bas échelon du cercle. On est toujours mmh. à la recherche de nouvelles recrues. C'est bien payé Non. Est-ce qu'on peut voyager C'est un peu le seul avantage. Est-ce qu'on peut récupérer tout l'équipement qu'on trouve euh, il, te, il désigne du museau tous les gens autour de la table. Est-ce qu'on a des têtes à porter de l'équipement Et Effectivement, tout le monde est pratiquement nu. Ah, j'aime bien ce point. En fait, ah, mais Aristide bien. regarde Aurora, tu vois, d'un air entendu. Il regarde Aurora en faisant. <rire> et, euh, et, et ça consiste en quoi Ah, nous sommes le cercle de la main verte. Et là, tu vois que c'est un, un, un discours qu'il a dû répéter compris. plusieurs fois. Ça, j'ai compris la première fois. C'est ça. Le cercle de la main verte. Les gardiens de la nature. Les protecteurs de toute vie. Les jardiniers ultimes des espaces verts cosmiques. Tous les membres du cercle font genre... Et il est reparti. <rire> et, et quand il a fini, je lui dis, est-ce qu'on pourra venir faire la fête avec nous si on rejoint le cercle Genre euh, venir en tenue euh, de fête ici. Le cercle ne se rassemble pas pour ce genre de manifestation. Bon, euh, je vous renvoie ou qu'est-ce qu'on fait Aristide va relever la main et faire « Avant de partir, je peux poser une question au centaure <rire> ?» Il se tourne vers le centaure. <rire> <rire> C'est ça, le demi-elfe souhaite te poser une question. Ouais Oui C'est pourquoi 
je, je me posais une question, en fait. Vu que vous avez six membres, euh, est-ce que... Est-ce que les centaures, c'est des insectes Parce que ça, ça, ça me travaille depuis un moment, là, et j'ai eu du mal à dormir <rire> la nuit. Je vois qu'il te regarde un instant, genre, est-ce qu'il se fout de moi ou est-ce que c'est une vraie question Voilà, bah, je suis, reste très et... sérieux et j'attends une réponse. Tout, d'ailleurs, tout le monde attend une réponse aussi, hein, du coup. Parce que tu, tu, tu vois que, <rire> <rire> tu vois que tout, tous les membres du conseil se regardent et t'en as certains qui font. Ah <rire> <rire> le centaure va dire une seconde euh, il se retourne il a sur lui pas une selle mais des sacoches ouais. euh, commence à fouiller et c'est pareil c'est comme Mary Poppins il sort des objets beaucoup trop grands pour être là dedans il sort euh, une épée il sort un carquois il sort un arc il sort ah voilà tenez il tend un livre vous oh, voyez les yeux de, de Aristide qui font des, des qui, qui font des, 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 des qui se forment en cœur en fait. <rire> il récupère un livre, il le regarde. Ah, euh, c'est quoi Le livre est un petit livre illustré qui s'appelle Comment on fait les poulains Histoire de la reproduction chez les centaures. <rire> ah, superbe. Trop mignon. Incroyable. Je, donc je, je, je regarde le, le Monsieur Centaure avec. Euh... Avec une re- re- beaucoup de reconnaissance, et je fais Je peux le garder Bien sûr, cadeau. Je regarde, je regarde tout le monde, genre, tu vois, genre un, un enfant à Noël, tu vois, genre. C'est génial. <rire> Merci. Et maintenant, j'ai beaucoup de recherches sur moi-même à faire. <rire> je pourrais pas euh, aider le dragon et euh, dire ah, ah, monseigneur, votre proposition est trop bonne. <rire> Nous, euh, nous ne sommes que de simples, simples aventuriers au, pris, pris dans les tumultes de la vie et, et je dois admettre que personnellement je, je m'y complais, je ne peux pas parler pour tous mes compagnons mais euh, je souhaiterai encore avoir l'occasion de parcourir les étendues du monde <rire> qui m'a vu naître <rire> et compter leurs histoires avant de, avant de m'investir d'une mission si sacrée euh, que celle de la protection de Terminature va dire, libre. Ouais. Terminature va dire pour le coup voyager et voir des trucs ça c'est vraiment la chose qu'on fait quoi après, euh... non mais je comprends, hein. moi je suis pas... Euh... Oui, mais il y a des obligations. <rire> on pourrait peut-être faire une mission sur le plan de la plage, Dram, non Avec des fruits... Euh... <rire> je vais rougir, parce que c'est ce que fait mieux pour l'instant. <rire> je vais... un, un peu comme ça, juste... Pour vous dire, euh, attends deux secondes. Cependant, si on peut, si jamais on change la vie, est-ce qu'on peut vous recontacter d'une manière ou d'une autre Malheureusement, une fois que vous quittez cette, cette euh, clairière, si vous, ne faites pas, si vous ne faites pas partie du cercle, vous ne pourrez pas revenir par vous-même. Hum. Vous allez nous apprendre à traverser les plans si on, si on signe On peut vous fournir le matériel. Oui, je signe. Bon bah ok. <rire> <J'en dis. rire> oui, Aristide ouais, aussi. Convaincu. Oscar Entendu. Si je peux garder l'équipement, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir trouver des matériaux qu'on trouve nulle part ailleurs sur notre pain. Mais totalement, j'y avais même pas pensé, mais c'est génial Il y aura peut-être des trucs hyper solides pour faire les armures et les armes. Je ne pensais. Un public. Dans plusieurs plans. Ça fait une infinité de personnes pour entendre mes histoires. Voilà. Pour, pourquoi j'ai pas réfléchi plus tôt Évidemment que je suis pour. Bien. Yeah. <rire> Terminature. Ce, ces aventuriers ont été tes compagnons pour cette mission. Euh, il est donc normal qu'ils soient, pour l'instant, sous ta responsabilité. À toi de faire les honneurs. Oh Oh je... Ah, je l'ai jamais fait <rire> Mmh. Zouillette Comment je commence Ok. <coughs> Aristide de... Si... C'est pas oh, ça, oui. c'est autre chose. Aurora aux... Oh. avant-bras luisants. Oscar... Euh... Petit marteau, ouais. gros marteau, Oscar, gros marteau. 
Et Dram... Euh... Dram qui danse non, Dram, Dram. En tant que membre du conseil intérieur, du cercle intérieur, du cercle de la main verte, je vous officialise... Il regarde, il regarde Zuyot, genre, c'est le bon mot Ok. Je vous officialise tous les quatre membres du cercle au grade de bourgeon. Bienvenue au cercle de la main verte Bravo à nous Et c'est la fin de notre aventure. Merci à tous de nous avoir suivis ces dernières semaines. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous rendre sur le site qui s'affiche ici pour vous procurer un t-shirt Terminature. Je rappelle que les bénéfices iront tout droit à la recherche contre le cancer et qu'il ne vous reste plus qu'une semaine. Donc, allez-y Je remercie aussi mes incroyables joueurs, Bonnet, Phil, Camille, Glow, qui d'avoir bien voulu se prêter au jeu. Et merci encore, à bientôt peut-être. Au revoir Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.